Hello po, good evening. Ngayon po ay araw ng uh, Merkules, June 2, 2021. Ano? At welcome po muli dito sa ating channel, The OFW Trader. Kumusta po kayo? At muli po, pag-uusapan po natin yung siyempre, yung mga paborito po yung stocks, global at saka po uh, PSE na nirequest po ninyo dito po sa ating Facebook group. No? Na ang link po, kung gusto po nyo mag-member ay nandyan po sa video description sa ibaba. Ano? At kung gusto po ninyong i-shoutout ko po kayo, mag-comment po kayo sa video yung ito. At sa susunod pong video ay i-shoutout ko po kayo, babatiin ko po kayo, okay? Kung bago ka, pala, babago, uh, bago ka lang po sa aking channel, mangyayari po na mag-subscribe po kayo. At pakiclick na rin ang notification bell para po updated po kayo sa mga videos po natin na araw-araw na po natin ini-upload. Na? Okay, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pakita muna ang ating disclaimer. Okay pa, nagbabalik po tayo guys at uh, siyempre mag-uumpisa na po tayo. No? Ngayon pong araw na ito ay napakaganda na naging paggalaw ng ating pong uh, market. No? Isa pong moroboso candle ang uh, binigay po sa ating ngayong araw na ito. No? Okay. Makita naman po natin na walang kamitsa-mitsa no? yung, uh, yung pong current candle po niya. So ito po ay sign of strong bullish movement. No? na posible pong magkaroon pa ng continuation sa araw ng bukas. No? Sapagkat very strong po yan. So, hopefully ganun ang gawin niya. At ang ating pong nakikita ang malakas-lakas na harang, syempre, uh, ito pong mahaba-habang flat top ni Ichimoku, which is the 7,000 level, malapit po. No? Sa psychological level na 7,000. At sana po ay tuloy-tuloy na po siyang umanik at muli pong uh, magtulak no? ng 52 week high level. Muli po niyang itouch yung 52 week high level which is the 7,432.40. Yun po ang magandang, uh, sana naman po, eh, hindi naman po maiksi lang ang uh, gagawin po niyang uh, pagpanik. Of course, we could, we could still see some pullback sapagkat normal po yun, sapagkat hindi naman po po pwedeng magkaroon ng uptrend na puro lang papanik. Ano? Siyempre, magkakaroon po yan ng mga pullbacks at uh, mga flag. Kagaya nga po nung sinabi ko sa inyo, na ito nga po ay isang flag at nagkaroon nga po ng flag breakout sa araw pong ito. No? So, bullish po ang ating mga MAs. Pointing upward po ang uh, MA9, MA20 at ang MA50 po ay nagbebenda po siya papunta sa ano. No? So, basag na nga po ang Ichimoku Cloud na nagsasabing bearish po siya. Kapag ka po nagpatuloy po siyang pumanik at nagcreate po siya ng higher low sa ibabaw ng ulap, it means ay talaga pong napaka-bullish na po ng ating market. Okay? Kina po natin ang MACD ang uh, net po niya at ang MACD So, ang MACD po, siyempre, ay napaka-bullish sapagkat bullish nga po. Ang kanyang uh, naging paggalaw. Ang no? kanyang pong Instagram ay talagang strongly going up. Ganyan din po ang MACD line at ang signal line. So, bullish po siya. Ang net po rin po ay maganda no? sapagkat tuloy-tuloy po tayong uh, pinapasok ng mga foreigner. Ngayong araw na to, malaki na namang buying. 1.82 billion no? ang pumasok na net po rin sa atin. Maganda po ito sapagkat nakita naman po ninyo. No? Yung mga nakakaraan talagang puro selling. At ngayon nga po ay sunod-sunod na araw na. Magmula po nung uh, May 28 ay sunod-sunod na araw na buying ang lumalamang po sa mga foreign investors. So maganda-ganda po nakikita po natin. Ano? So maganda po ang galawan ngayon ng mga blue chips natin. Sapagkat uh, pasag na rin po ang MA100. Ano? Ayun, no? At uh, siyempre abang-abang po tayo sa susunod po niyang uh, possible resistances. Kagaya po ng 7,000 siyempre. 6,900, that is, can, can also be a uh, resistance. Ano? Okay. 
So, sana nga po sa nakikita po nating uh, malakas na pagbugalaw po niya. Pumapasok na rin po at nagkakaroon na ng tiwala ang mga foreign investor sa ating merkado. Ay uh, magtuloy-tuloy na po sana ito no sapagkat ito po hinihintay natin ang bull market, no? Okay. Right. Sa Alberdin Verde po siya, siyempre lahat po ng ating uh, sectors ay uh, umangat po ngayon. Pinakamataas po ay properties, siyempre. Ang properties po ay ganoon din, no? binasag na rin po ang uh, cloud, ang Chimoko cloud. No? At siyempre, napaka-bullish po niya. Ganoon din ang sinasabi ng DMI, siya po ay uptrend na. Ang ating holdings, ang holdings po ay bagya pong sumilip sa ulap, kaprasong-kapraso na lang. No? At uh, makakawala na rin po ito. At yun, uh, yung flag po na sinasabi natin, ayun, ganoon din, ano? nag-breakout din po siya sa kanyang flag. Ang industrial po ay nasa ibabaw na ng ulap, nag-create na po ng lower high sa itaas ng ulap. So, this is a good sign na talaga pong magpapatuloy po itong pumanik. Ano? Okay. Right? Services. Ganon din. Ano? Nagkaroon na rin po ng lower high. So, maganda rin po ang pinapakita ng services. Ang all shares po, mga din ng 2.35% ngayon. Basag din po ang ulap. Gaya po ni PSI. Ang all shares po ay binubo ng lahat ng shares. No? Stock. Stocks po sa Philippine stock market. Ang financials po, ganun din, basag na rin ng cloud. So, ang mining in oil po ay, uh, yun lang ang medyo matamlay, ang mining in oil. Pero ngayon, uh, medyo, medyo umatras po siya kahapon, pero ngayon po, ay may bagya po siyang pagpanik na ginawa. No? Medyo naiiwanan po. Naiiwanan po ng bagya ang mining in oil. Siyempre, since ang overall uh, market po natin ay, uh, ay bullish naman, so, I'm pretty sure na makakaroon po ito ng ano, no? Talaga nakikita. Pakagat din naman po siya kaya nga lang po hindi kagaya ng uh, ibang mga sectors natin na talagang malakas ano. Malakas po yung kanyang uh, paggalaw. Okay. All right. So tingnan po natin ang uh, mga indices ng US. Ang uh, Nasdaq Composite po natin. Ang Nasdaq Composite po ay umatras no? at na uh, bumaba po ng negative 0.09%. Sabi ko nga po ang uh, ito pong Nasdaq ay uh, still on a sideways movement sapagkat napakababa po ng ADX. So, hindi po masyadong magalungay ng US stocks no? sapagkat hindi mat matamblay po yung mga indices niya. So, wala po tayo nakikita ng malalaking movement sa kasalukuyan. Ano? Okay? Medyo matamblay po yung nagiging paggalaw. Ang uh, S&P 500, still on a sideways move at red red candle din po, bumaba po ng negative point zero five percent at uh, lumalapit na po sa 52 week high level sana nga po ay magkaroon na po ng pwersa na malakas-lakas para muli magtulak ng 52 week high level pero ngayon nga po ay pababa pa siya ang Dow Jones ang tangin green sa tatlong indices ay bumaba din no? green siya pero nag-close po siya above slightly above the closing of the previous candle kaya po green siya pero still ang sabi po sa atin is still down uh, sideways po siya so sa kasalukuyan po ay hindi po ganun kalalakas ang galaw ng mga US stocks at sapagkat since po siya ay sideways kung magiging experience po natin sa kanya misan verde, misan pula lalo na po kung nagsuswing lang po sa inside the range bueno, hindi na po tayo magtatagal tapos, tapos na po yan, tinan po natin sandali ang uh, okay. ang ating pong uh, futures ang futures po ng S&P 500 ay green ngayon pero maliit lang, ano? 0.4% lang 1.5 lang po ang uh, points or dollars ang kanyang inangat ang Nasdaq po ay negative 9.25. Ang kanya po ibinababa, mahina lang naman po. Ano? Ang, Do, ang Dow Jones po ay mal, malaki-laki ng konti. 55 points or 55 dollars. At uh, positive 0.16% po siya. Ang Russell 2000 po ay umangat ng 2.1 points or 0.09%. Ang Russell 2000 po ay ang index ng US or futures ng 2000 companies. Ano? sa Amerika. So, positive po siya ngayon, pero hindi po gakalakihan. Ano? Ang mga cryptocurrencies, currencies po na binabantayan po natin, ay uh, lamang po ang green, ang pula lang po ay ang link or chain link, at ang matic lang po ang red. At ang pinakamataas po ngayon ay ang Dogecoin. No? Ang Dogecoin po, ayan, kasalukuyan po ma bumabasag ng mga resistance at malaki po ang inangat na niya mula po kaninang umaga. Uh, 15.42 o 15, ayan, fluctuating. More than 15% na po ang uh, nagiging pagangat po niya. Maganda-ganda po ito. Mamaya pa, babalikan po natin yung mga selected uh, cryptos po na nirequest po ninyo. 
At uh, siyempre punta na po natin yung inyong mga requested stocks sa PSE. Okay. Siyempre, alphabetically arranged na lang po. Para ano, no? Next po na, uh, una, unahin po natin si ASIN. Mabilis ang simple, ano? <laughs> si ASIN po ngayon umangat ng 1.5%. Uh, isa pong spinning top ang current candle. No? Malapit po sa 750 pesos. Sabi ko nga po sa inyo, ang ASIN po ay still on a sideways move. Pero umaangat po ang ADX at ang... Uh, ang uh, positive direction ng index po ay pointing upward which is a sign na kung magtutuloy-tuloy pong umangat ang index natin tumagos sa ibabaw ng 25 level niya magiging uptrend na po ito so we would we would we would be expecting na basakin po niya ang 750 at tuluyan pong pumanik sa 8 pesos muli no at sana naman po this time ay uh, tuluyan na po niyang tagusin pataas no yun po ang inexpect po natin but very bullish pa rin po ang stochastic RSI silipin natin ang net foreign at ang MACD ang MACD po ay bullish. Ang histogram po ay uh, pointing upward. Senyalis po na malakas po. At posible po ang magpatuloy po niyang patuloy po niyang pagpanik. Ano? Okay. Alright. Huwag lang po siguro magkakaroon ng bad news. <laughs> okay. Nagkaroon po ngayon ng selling. Negative 15.95 million. Pero kumpara po dun sa pumasok na buying no? previously, maliit lang po ang lumabas o nagbenta. No? So, kinan niya man po yung volume na to. No? At sya mga mga previous volumes pa. No? Prior to this. No? O, konti lang po yan. So, tingnan natin baka nag-take profit lang. Meron lang isang uh, o ilan, mga ilan ilang investor sa pagkatumaangat na ay kumuha muna ng kanilang kita. No? Sana nga po ano, ay magtuloy-tuloy na sapagat maganda naman po ang uh, pinapakita o uh, ang fundamentals nitong si ASEN. Alam ko magbibigay ng dividends to eh. Bakit wala yung ano? Nawala ating mga dividend signs. Ayun. Ah, wala pala. Nagbigay na pala dati. 0.06. Okay. So, nakikita po natin na mayroon po siyang trend na papanik. So, let's see kung magtutuloy-tuloy po siya. Okay. So, pag binasa pa po yung 750 bukas, then may malaki pong volume, uh, volume ng buying ngayon, uh, makukumpirm po talaga mo. No? Talaga naman bullish na eh. Yun na po ang ano. No? Uh, papunta na po doon sa pagiging bullish. Okay? Ito pong si Asen. So, abangan lang po tayo. Yung pong mga nagbabalak pa lang pumasok, siguro po abangan nyo na lang muna. Nabasagi ng tuloy yan yung ano. No? Yung uh, 750. Okay? <laughs> Sapagkat yan po ay uh, medyo, tinan natin kung mayroong uh, 10.23 million po ang harang dyan. Ano? Kangina. No? So, baka po muling ipasok ito bukas or ito po ay uh, good till cancel na order. Eh, makikita natin ulit ito bukas. Ano? 10.23 million ang shares ang nakabang na nakaharang po dyan sa 750. So, tinan po natin sana basagin niya bukas. Okay? Next po natin ay si APL. Si APL po, nananatili pa rin sideways. Lumabas na yung kanyang uh, first quarter earning report. Negative 107.63% po siya. No? So medyo hindi po maganda ito. No? Uh, alis, alis na lang po sa magiging price action. Depende po sa earnings. Pero usually naman, meron po tayong nakikita mga stock na hindi naman masyadong dependent sa earnings earnings report. Pero kung pagbabasihan po ito ng mga investor, ay makakaroon po ito ng epekto no? sa kanya. Ang current movement po niya talaga, sabi po ng DMA natin, gaya ng lagi po sinasabi, kung nakas lagi po kayo sumusubaybay, ay sideways lamang. Okay? Range lang po ito, 18, tsaka 18 centavos, tsaka 1870. Currently, at ngayon nga po, may bearish cross pa po siya sa stochastic. Ang current candle po niya ay umangat. At kung ito po ay uh, magiging uh, makukumpirm na isang lower, uh, higher low, 
no? So magtutuloy, pwede pong magtuloy-tuloy po manik po siya dyan, ano? Kaya nga lang nga po nakikita natin, napakahina talaga ng ADX niya, below 20. So, this, this uh, the DMI is telling us na, na non-trending po ito, no? Wala po siyang trend, pero mukhang nagpo-form ng tinatawag na ascending triangle. So, let's see what's going to happen kung magtutuloy-tuloy po siya. At babasakin itong uh, 1870, so maging alisto na lang po tayo sa mga posibleng harang po niya sa bandang itaas. Let's check net po rin. Net po rin po may buying yung araw na ito. Okay. Nasa pagitan po siya ng MA100 at MA200 ano? currently. At meron po siyang net po rin buying. So, ganun din. Ano? Maganda din ang nagiging ano. Sapagkat sunod-sunod na araw din po siyang binibili ng mga foreigner. Ano? So, another buying again. 182,000. So, let's see. Mukhang uh, gaya nga ng sinasabi ko, may significant uh, reason kung bakit binibili siya ng mga foreigner. Okay, may nagaganap pong pagpanik sa MACD natin pero hindi po kalakasan. Pero pumapanik. Ano? At bulis po si MACD. Hindi nga lang po kalakasan. Ano? Maka umpisa pa lang po ito ng malakas-lakas na movement po niya pag umipekto na po yung nakikita po natin pagbili sa kanya. Ano? Abang-abang lang po tayo. Ano? Bagi banayad banayad po siya pumapalik kung dito kayo nakabili eh kumita na kayo ng uh, somewhere ilang percent na yon six point twenty eight percent ano so observe mo na po natin sa pagkat sa kas sa kasalukuyan po ay parang nagsa sideways lang abang tayo ng abang abang na lang muna tayo ng malaking nga uh, ng big moves po niya next po natin si video Next po natin ay si Banco de Oro. Banco de Oro po, umangat ngayon ano, ng uh, 0.66% pero nagtangka pong lumabas sa ulap. Ito po sinasabi ko sa inyo, no? uh, pero umatras. No? So, mamimigay po ito ng, ng dividends, 30 centavos dividend sa June 25. Kailangan po hawak ninyo hanggang June 11 shares may positive cross at pointing upward po si stochastic RSI so considering this movement pwede, pwede po itong magtuloy-tuloy pa at hopefully basagin na, basagi na po niya yung ulap bukas okay. 106.90 or 107 ano? tuloy na po siya makawala dyan sa ulap na yan kaya lang ang um, ano nga lang nag-decline yung ADX at umilalim sa 25. So, mangyayari, ingat lang, baka kasi mag-sideways lang ito. No? Pero kung ano, kasi nga po may dividend play yan, may possibility na yan ay umangat. Dahil, siyempre, tataas ang demand habang lumalapit nga po yung next date. Ano? So, tinanong niyo, no? Okay? So, tinan po natin ang net foreign at saka ang kanyang MACD line. Ang kanyang MACD. Siyempre po, MACD niyang bullish. Pointing upward. Ang histogram din, ganun. At ang net po rin po ay pumapasok. No? So, third day ng pagpasok po ng net po rin, 56.3 million no? ang pumasok po ngayon. So, this could lead to a uh, possible strong move. No? Kapag uh, tuloy-tuloy po siyang binibili ng mga foreign investor, ng uh, mga foreigner, no? ng mga foreign investor, siyempre. Pag patuloy na pumapasok sila, siyempre, gusto nilang kumita, kaya, kaya binibili nila yan. No? So, abangan po natin ang possible breakout niyan kung makaka-apekto ang nagaganap na po rin buying na sunod-sunod sa kanya. Okay? 110, ang next possible resistance. Siyempre yung 100 din, ano? Okay, 100, basag na nga pala. Uh, 108, pwede rin. No? So, alis to lang, no? Doon sa mga may maganda, kung dito kayo nakabili sa, doon siya may umang-umangat, ano? Malapit sa 100.78, no? or 100 pesos. So, Maganda-ganda na ang uh, kita nyo dyan. 6.44% ABDO. Let's hope na talma, maganda naman ang ano, ng market natin. Ano? Positive ang sentiment ay umalaw pa no, itong mga stocks na to. No? Pagkat ang video, as far as I know, this is a uh, blue chip company. Right? Hindi ako nagkakamali. Just to make sure, alam ko blue chip to eh.
Yes, blue chip po. Blue chip po, no? Blue chip po si BDO. Ito siya. Right, next po natin ay si Bloom. Si Bloom po, malaki ang inang at 6.97%, no? Okay? So, galing po pala to sa kanyang uh, 52-week low, tumalbog, no? At ngayon po lumalapit sa dalawang malakas na nahara, ano? MA100, MA50. No? So, alis to dyan, sa MA100, MA50, baka, ah, nasa ula pa pala ito, no? Pero si Bloom sabi ng DMI ay uptrend na sapagkat ang ADX po ay above 25 at ang kanya pong positive direction ng index ay nakatingala ano, na nagsasabi sa atin na may posibilidad pa pong umangat ito. No? So nasa overbought area po ang kanyang stochastic RSI. Since may trend po siya, hindi po problema kahit nasa overbought yan. Yan po ang rule sa stochastic RSI. So medyo bagyan na rin po niya binasag yung 7 pesos. Agos na po siya sa 7 pesos. Pero may konti po siyang mitya, no? So, alisto lang po kayo. May konting rejection. Kasi nga po, nasa ulap yan. Dahil sa tendency, no? Na po pwede mo pullback yan dyan, ano? So, malakas naman po yung buying. Let's see, sana tuloy-tuloy po siyang tumagos bukas, no? Okay? Bulis po ang MA9, MA20. Tingnan po natin ang uh, net foreign. Ang net foreign po ay buying 7.67 million. Malaki po yung buying, ano? Yung, uh, so, after several days na mal ma mas, mal mas malaki po yung uh, selling, ngayon pong araw na ito, pumapasok na naman, ng, nagkakaroon na naman ng puwersa, ano? Ang uh, buying ng mga foreigner, no? So, ang MACD po niya, siyempre, bullish yan. So, kasi nga po, yung current move po niya ay paangat, ano? Okay? Histogram okay? Ang MACD line signal line po ay bullish. So, for sure, kumikita na yung mga nakabilis niya. Lalo na nung malapit pa dito sa fifty two week ay around eighteen percent no, nagit seventeen percent or around eighteen percent na po ang profit ng mga nakabili nung mag bounce po siya sa fifty two week low, which is uh, malapit po sa six pesos no, okay? Congrats po don sa mga mihawak karo kasalukuyan. Uh, alis na lang po may MA100, MA200 po dyan at yung ulap no? na magsisilbi pong malakas-lakas po din harang yan so, ingat lang po kung sakaling atas protect your gains next po natin ay si BSE ang alam ko dito kay BSE yung mga ito ngayon eh. let's check Op, uh, nagtangka pong uh, pumanik sa 0.85 Umibabaw, pagya. Umakyat po siya hanggang uh, 0.86 no? at umatras ulit. No? So, hindi po, hindi pa, no? hindi pa po siya nag, uh, nag total breakout, nag pick out po. Ano? Nag pick out po si uh, si BSC. So, meron, po, meron na po tayo natanong na positive cross kaya nga lang nga po, ang ADX po niya talaga sobrang hina. Eh, no? So, sideways pa rin po ito. Meron na po tayong nakitang positive cross sa MA9, MA20. At uh, ito pong MA50 po, nakaabang sa kanya. No? So, hopefully, basagi niya sa mga susunod na araw. May positive cross na yan. At nasa overbought area po siya. Hinga lang ang problema. Sideways, pero nasa overbought. No? Kapag ka po kasi hindi pa siya talaga magkakaroon ng trend para pumanik, ay... Eh, ano, abangan natin kung saan yung kanyang upper range, no? Sapagkat still on a range trading mode po siya, no? Ito pong si BSC. Tina po natin ang kanyang uh, net foreign, ganun din ang kanyang uh, MACD. Ang net foreign po niya, ang net foreign po niya ay uh, buying 757. Ayun, second buying po, ano? Mula kahapon, malakas, na po, malakas din po ang naging buying ngayong araw na ito. So, pumapa, pumapasok po, pumuposisyon ang mga foreign investor. Maganda rin po ang MACD, no? Ang histogram po ni MACD ay bullish. At ang kanya pong MACD line, signal line ay bullish din. Okay? 
So, sinyalis po ito na posible po na umangat pa siya. Posible po yun. Ano? Kasi po ang MACD talagang uh, nagbibigay sa atin ng idea yan, ng hint. No? Na posible, na malamang, lamang ang possibility na aangat pa siya. Pero hindi rin natin maialis na magkaroon talaga ng pullback. Hindi natin maialis yun. Pero, uh, pumasok ang foreign. So, meron din naman pong buying, uh, meron din pong buying, uh, buying uh, volume, yan, above average. So, let's see kung magtutuloy-tuloy po siya. No? mag attempt na po siyang basagi ng 0.85 or 85 cents bukas. Next po natin ay si Davin or si Da Vinci. Uh, da Vinci ba? Tama? Da Vinci Capital Holding? Vinci Capital Holding. Silipin natin sa mga... Uh, Nako, kapal ng ulap. Ano? Ito medyo... Medyo mabigat ito, guys. No? Medyo makapal to So, mm, isang matindi-tinding puwersa ang kailangan ito para matagos pa. Taas yan. No? So, ayun. Medyo umatras na nga po siya. Baka mangyayari dito. Dito, dito yan tatawid pag numipis na yung ulap. Kasi sa ngayon, sideways lang to At, ah... Uh, hindi pa po ito basta-basta papanik ngayon. Ano? Unless po yung ating IDX po ay uh, oh, lumakas. No? Mahina po yung IDX eh. 21.5 lang. Ano? At yung ating pong uh, stochastics ay pointing downward pa. No? Senyalis po ng current swing po niya ay pababa. Okay. So, obserba na lang po muna ninyo yung tatlong piso. Ay isa pong harang yan, siyempre. Psychological level yan eh. At yung, uh, yung 3 pesos at saka po itong ano, no? 3.11. Ano? Malapit din po yan sa mayroon pong pinapakita. Ano, no? Dati palang support yan. No? Ayun. No? So significant level po yan. Ano? So medyo madugo ito. Makapal itong area yung to na baka hindi pa niya kayanin. So alis to lang po kayo. Ano? Kung hawak niyo po ngayon, ay pag, bumba, pag binasag pa yung MA50, eh medyo ano no protect your gains ano kasi 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 kung nakabili ka malapit dito sa somewhere at 245 ay ang kita mo na ngayon ay 22% so ano na lang ano protektahan mo yung gains mo kung sakaling aatas net foreign natin selling ang net foreign okay pangatlong araw na po na bini uh, nagbebenta ang mga foreign sa kanya ano Redis. Pero hindi naman ganun kalaki yan. Ano? Hindi ganun kalaki yan. Ang MACD po natin ay declining. Ano? Yan o. Umangat po siya. Ngayon po ay uh, bumababa. Ano? So medyo ano po tayo. Ano? Although bullish pa si MACD line tsaka signal line, yung histogram po natin ay nagpapakita po ng uh, paghina. No? Okay. So ingat lang po. No? Okay, next po natin ay si Dito, ang manok ng bayan, umangat po ng 3.71% ngayon. Umangat na naman. So, pag ah, tinagos pala ang 10 pesos, ano? Bagya pong umibabaw sa 10 pesos at wala pong kamitsya-mitsya sa ibabaw. Kaya nga lang po, makapal-kapal din po itong ulap na to, ano? Talagang mga ngailangan to ng malakas-lakas na puwersa para agusin yan, no? So, teka. Load ko nga yung nakasave ko. So, basag nga po yung 10 pesos. At syempre, abangan natin dyan yung kasunod. 11, 10.50. Ten fifty, eleven, no? yun yung apo eleven thirty five at ang pinaka mabig, pinaka matindi diyan yung ibabaw na ng ulap yung malapit po sa fourteen pesos no, ayan. So medyo hindi pa tayo ano no? Sana kaya nito no makapal to eh. Kasi yung ADX po umihina ay eh, nawawalan po ng trend eh. no. So officially po wala na nga po ng trend. Ito nga po ay sideways na ngayon. So the eleven thirty five maybe the upper range. Or, ten, or somewhere here in between, ano? 
Okay? So, yan nga po. Sideways. Para, uh, sideways daw po si dito. Sabi po ng uh, DMI natin. Kana nga po yung ADX natin na yung muling buma bumali at tumangatuli. Ano? Then, magkakaroon po yan ng strong trend. Na ngayon, eh, wala. No? Nasa overbought si Stochastic RSI. Kina po natin ang kanyang net po rin at saka MACD. Ang MACD po ay uh, malakas pa naman. Ano? Malakas pa ang MACD. So, at malak uh, talagang tingala lang tingala pa siya. Ano? So, tingnan natin ano. Kung magtutuloy-tuloy pa pong pumanik. Okay. Ang ina, pinag-aadala ko lang yung ADX kasi declining pa eh. So, baka mag uh, umangat lang hanggang dun sa kanyang appearance. At muli po siyang umatras. Ano? Sana po yung magbago ng itsura. Yung uh, EDX natin. At yung uh, mga foreign po ay pumapasok naman. Ano? So this could be, a, this is a good sign na maaaring uh, tumuloy-tuloy po po siya. Ano? So, let's hope na ganun nga ang gawin. Yan, no? Manulay lang, manulay lang siya dito sa channel na to. Masaya na tayo pare-pareho kung iyawak sa kanya. No? Siyempre, gusto natin gumita. Kaya, ang ano natin sa kanya, umangat siya. No? At uh, kung titignan naman po natin, bullish po yung mga indicator natin. Ano? Maliban lang po sa... Uh, may positive cross naman po tayo sa DM. Ang problema nga lang, yung IDX nga po natin, mahina. Humihina. No? So, baka po mag-sideways muna. Kaya po nung sinabi ko na sa inyo, sa nakaraan na. Well, kung talagang papanik yan, maiiba po yan. Magkakaroon po ng pagbabago. Laging indicator po yan, DMI. No? So, kung talagang, no, alilid naman din po kasi ng volumes. No? Hindi, hindi po siya above average. Okay? Sana, sana, no? Tuloy-tuloy na to. Next po natin. Ayun, basag na rin po pala yung MA50. Yan. MA uh, 100 na saan? Ah, malayo pa. Yung MA 100 ayun. May malayo pa. Next po natin ay si ICT. Mangat po ng 3.9%. Ang ganda ng panik ni ICT. Ano? At uh, pointing upward pa. Uptrend pa po ito. Sabi po ng DMI. So, natutulak ba ng 52 week high level? Um, ayun, natutulak ng 52 week high level. Uh, all time high na to, di ba? All time high na ba? Yes. 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 All time high na. So, congrats po dun sa mga kumikita sa kanya. Napakaganda na po na nagiging, naging pagpanik po niyan. Ngayon nga po, may positive cross na naman. Eh. Magandang pasok po dito, dito. Dito kayo nakapasok sa... Dito ko nakapasok sa spinning top. At ngayon nga po, umangat na naman siya ng 3%. So... Pag patuloy na nagtulak ng 52 week I think may pagkakataon pa tayong kumita dyan pagka patuloy po, po siyang nagtulak. No? Okay. Next po natin ay si... Teka mo na, net po rin muna tayo, siyempre. Ang net foreign may ano, may malakas may malakas na buying ngayon, no. 48.3 million no. Haba ah, no isang net foreign niya, oh. Ayun. At ayun na naman mahaba na naman po ano. Ang uh, net foreign. So pumuposisyon ang mga foreigner, no. Pumuposisyon siya. At uh, nagkaroon ng pagbabago ano. Yung MACD niya, no. Uh, umangat uli no sapagkat ngayon nga po umangat uli siya, no. Sabi nga sa inyo sumusunod diyan eh. Kasi nga po, depend, ang price action, ang amo ni MACD. Ano? Kung ano magiging galaw ng price action, eh yun ang i-indicate niya. Although nabibigyan tayo ng clue sa itsura niya ngayon. Ano? Sa talagang trend niya. Okay? So, umangat na naman. So, kung talaga po itong may malakas na katalisto, ay eh, talaga magpapatuloy pa to. Okay? Nag-acquire po siya ng uh, shares. Another corporation. Hindi na po natin babasahin yan. Kaya na lang po ang bumasa. Sa tingin ko po, ay bullish po ang mga indicator. Sa tingin ko po, no, ay uh, papanik pa. 
Papanik pa naman. Pero siyempre, may magtitik profit along the way. So, as long as hindi po niya babasagin itong lower channel, mag-stay po siya dyan. Kikita tayo dyan. Okay? Next po natin ay si JFC. Tagal-tagal ko rin din na-analyze ito. No? Si Jollibee. Ayun. Uh, umangat din po siya ngayon at bagya pong binasag yung uh, Umangat po siya ngayon at bagya pong binasag yung ano. Yung wa uh... Ayun. 19470, 19430 na. No? Yun. May bagya pong subilip sa ibabaw ng resistance niya. Na sa ibabaw na rin po ng MA100, MA, uh, MA, MA200, may buying po ang foreigner, 90.77 million. So, tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy ang MACD po niya. Ayan, ang MACD po niya ay umangat, bagya po umangat ang histogram. Nagtangka po bumaba pero umangat ulit at pointing upward pa po, very bullish pa rin po ang MACD. So, let's see. No? This could lead to a continuous uh, upward movement. Uh, sabi nga po ng DMA niya, up, up trend na po ito si Jollibee. No? Up trend na po ito. At uh, yan nga po. Uh, siya po ay uh, above the clouds na. No? na bullish na po. Bullish na po itong si Jollibee. Okay? So, tinan po ninyo, 200 po ang uh, next possible resistance po nito sapagkat ito po ay psychological level, siyempre. No? Pero pumapasok na mga foreigner, so it means may confidence na no? ang foreigner kay Jollibee. So, lumalakas po ang ADX, pointing upward ang directional index. So, ito po ay lalakas. No? Uh, papalakas pa ang upward movement po nito. Sabi po ng DMI. No? Hindi po natin inuhulaan yan. Mayroon po tayong indicator na ginagamit. Okay? May, possibil may possibility of a positive cross okay? sa overbought area. Huwag niyo pong pansinin kahit nasa overbought. Kasi pag may trend, kahit nasa overbought, it can continue in the overbought area. No? Na, uma, na pumapanik pa rin siya. Okay? So, maganda-ganda po pinapakita ni Jollibee ngayon. Sana po nakaposisyon kayo ng mas maaga pa. Siyempre, mas malaki ang kita. Okay. Next po natin ay si JGS, another blue chip company. Ayun, bagi, nakatukot po sa 60 pesos. na resistance so ang abang ang abangan natin dito siyempre since bumabasag na ng ulap ang index bumasag na ng ulap ang ating main index so we are hoping na ganun din na rin ganun na rin ang gawin ito no? EJGS at may dividend play po, po ito July 7 mamimigay kailangan po sa June 8 ay hawak po ninyo may 38 centavos Uh, hanggang June 8 po, hawak nyo. No? Makabili kayo prior to X date at hanggang June 8 po, hawak nyo yung shares. No? At ang pagkakalang ko, pwede nyo, pwede nyo nang ibenta sa X date. Yun ang sinasabi ng mga karaniwang nagdi-dividend play. No? O kasi pagka, no, hindi ko rin agad binibenta. Eh, no? Pag maganda naman yung galaw. Kagaya ng GMA7, no? naka-avail po tayo ng dividend yan, pero hindi pa rin tayo agad nagbenta kasi mas tumaas pa siya pagkatapos ng dividend. Okay. Although nag gap down, itumaas pa. So, abangan po natin kung babasakin po yung 60 pesos bukas. No? At may dividend play nga po, baka po, was possibility of uh, na umang, uh, tumaas ang demand. Uptrend pa po ito. No? Sabi po ng uh, DMI natin, may lower high, an element of an uptrend move. No? Pointing upward po, MNM, 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 MNM 20, nasa ibabaw ng MNM 50, Ito lang po ang ulap. At tingnan ko lang po yung MACD, uh, MA100 at MA200 nasaan sila. Ayun. Yan ang aabangan po natin. Tuloy yan po niyang basagin. Medyo malakas-lakas din pong harang yan. Ano? So hopefully po bukas o sa mga susunod na araw ay tuloy yan na po niyang gibain yan. Ano? 
yung MA, MA 200 at MA 100. Maganda po ang pinapakita ng ng MACD. Napaka-bullish. Pumapanik. At bukang papanik pa. No? Base po sa nakikita natin. At ang net po rin po, no? talagang may makapal-kapal na yung volume niya. No? Na buying. No? Pagka po ganito, dumadami ang bum- Duma, lumalaki ang buying ng mga foreign, no? siyempre. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Eh. Paangat, uh, pa, pa, paangatin niyan sapagkat siyempre, hindi pa naman papayag ang mga lugi mga yan. Sapagkat yung mga yan, ay meron silang mga magagaling na mga analyst na pinagkukuha na nila ng impormasyon. No? Hindi yan maglalagay ng milyones sa kanila sa isang stock na nanguhula lang mga yan. No? Okay? And most of them are fundamentally, siyempre. Next po natin ay MEG. Mega World. Okay. Si Mega World po ay uh, corporation, ay umapanik din. Current candle po niya ngayon ay 4.22% ang ibinigay na gain. Ang MACD po ay talaga namang malakas. Pointing upward pa rin. Hindi pa nagpapakita ng decline. At uh, medyo MA100, MA200 din ang makaabang sa itaas. Tingnan natin kung nasaan ang ulap. Ayun, nakaabang din ang ulap. So, may positive cross MA9, MA20. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Asi, alis to na lang po no? sa mga psychological levels sa, sa itaas. 335, 340, 370. Na? Yan. Bagya pong umibabaw na rito sa ano eh. No? Sa sa 320 no which is also uh, malapit po sa flat top ni Ichimoku. So at hindi pa po tuloy ang uh, hindi pa po malaki yung pagkaka pagkakaangat niya sa MA50. So medyo alis to lang po ano. Alis to lang, alis to lang. Pero aso ah, yung declining yung ADX eh baka mag sideways. Sana naman wag magtuloy-tuloy bumaba ang ADX para makakita na po tayo ng dire-diretso yung pagpanik mula po dito kay Mega Mega. No? Alright. Sana po tuloy-tuloy na to kasi bullish naman po yung ating nakikita. Strongly bullish, no? Meron pong uh, uh, magandang uh, yun, ngayon pong araw na to ay uh, binili po siya, may malaking volume po ano. Ang uh, foreign inv- uh, foreign investors, makdi po niya. Ay po ayun. May bullish naman. Okay? Let's hope for the best. Pag nilagay mo yun ng channel, lagay yung channel kung gusto niyo. Kasi obvious to na ano, eh, lower high, eh, no? itong ginawa niya na rito. Obvious na lower high yan eh. So, there's a possibility na magtutuloy-tuloy siya mag-swing up and down. Papanik. So, let's see. Next po natin si Merrimart. Umangat po si Merrimart ngayon ng 4.42%. Tingnan natin kung anong ginawa niya ngayon. Yan, kung nag-uumpisa na. No? May epekto na yata. Ang sinasabi natin, ano? Na, sabi ko nga, hindi yan bibili ng foreigner. Para malugi, no? Maka-obvious kasi nung ginagawang pagbili ng foreigner, hindi, walang araw na lumamang ang buying. Tingnan natin. O, oh, buying na naman ngayon, no? Walang araw na lumamang ang selling, eh. So, that's what I mean. So, ito, MA, MA200, nakaabang. Hopefully, basagin. 5 pesos ang nakikita po nating next possible psychological resistance. Bulis na po ang ating market. So, marami na naman maglilitaw ang mga bullish market genius dyan. Ano? <laughs> Pag-uusapan nga natin dun sa ating group. Ano? Maraming bullish market genius. Okay. So, ang MACD po ay talagang bullish. Wala pa po tayo nakikita ang paghina. Lumalaki po yung histogram. Pointing upward po ang MACD line at signal line. Ito po yung sinasabi ko sa inyong continuous foreign buying kahit may mali, kahit maliit po yung buying ngayon kumpara sa previous buying pa rin ano ang nananaig so maganda pa rin po pangita niya ano yan all right dito ko lang po sa DMI natin DMI po natin 
Parang magkakaroon ng positive cross. Yung problema nga lang, humihina si ADX. Sana po bumawi din agad si ADX. Para po, hindi po siya mag non-trending. Ano? Alright, nasa overbought area. Sana wag mag sideways. Sana tuloy-tuloy nang pumanik. Okay. Let's hope, nabasagin yung 5 pesos at MA50, MA200, MA100. At siyempre, ito pong ulap. Okay. Positive pa po siya. So, may tendency pa po itong ano. Kung sakali mo magsuswing up and down sana sa loob lang ng channel. No? Para maganda. Next po natin is si MWide. Mega wide. Mega wide. Si M wide po ay napaka sideways. Although pumanik po siya ngayon na binigyan tayo ng 2.38% na gain. Alis to lang po sa harang 660. Malapit po sa uh, malapit po sa Ichimoku. Flat top. Siguro 7 na rin ano. Kasi di The significant level, ayun, 7 pesos na yun, no? may plot up din doon. Tapos dito po sa 660, may plot up din. No? So, yan ang mga abangan po natin dyan, na malakas-lakas na harang na aantayin po natin basagin niya. Kung sakaling aatras sa dyan, siyempre, you should know what to do. No? At lumalapit, po yung, lumalapit din po yung MA50. Tumagusto po siya at muli pong umaangat, muli pong magtatagpo yata yung MA50 at saka ito pong 660. So, lumaangat yung MA50. Uh, tinagos na po ang MA20 uh, nasa overbought area po ang ating pong stochastic RSI kapag ka po ang ADX ay below 25 alisto po kapag nasa overbought ang stochastic RSI no? kasi po pwede po mag umatras yan dyan pag nagpakita na po yan ng negative cross okay. Naya, net po rin po natin mayroon pong buying tinan natin ang magdina rin Ang MACD po ay pangalawang uh, pangatlong bullish histogram palamang at maliit pa lang yung cross so ngayon, parang ngayon pa lang nag-uumpisa no? ilang araw pa lang naka, katatapos ang bullish cross so, tinan natin kung magtutuloy-tuloy tinan natin ang net foreign buying or selling ayun uh, pumuposisyon naman po yung mga foreigner kahit maliliit ano? kumpara po dun sa mga nagbentahan previously eh, may maliliit lang po yung pumapasok sana po lumaki in the long run. So, magkakaroon ng epekto po yan. Positively. Sa galaw po ni Meg. Ni Meg. Meg tuloy. Awig kasi. Eh, mega world. Meg. <laughs> uh, ni Mega wide. Yan. Tandaan po ninyo. Nasa ilalim pa yun ng ulap. So, kung sakaling aatras, ito, at mag magkakaroon po yun ng tinatawag na lower high, which is the element of a continuous, the element of a downtrend. Ito. So, Sana po, basagin na po niya yung mga harang na yan at tuloy na pong pumibabaw sa ulap. Okay? Next po natin ay si RRHI. RRHI po, malaking candle. Ano? Engulfing. 5.21% at muli na naman po lumapit sa MA50. Na dati po niyang nilapitan pero bumaba uli siya. Ngayon, another attempt. na lumapit po siya. Mayroon positive cross sa so, stochastic RSI. Mayroon pong mabubuong positive cross sa DMI pero po ang ADX po natin ay below 25 and going down. So, yun lang po. Pangit yun kasi pag nag-going down po ang ADX eh magsa-sideways lang po. Ito. Sideways lang po muna siya. So, mayroon po tayong Sa 54 uh, area, mayroon pong plot top. Mayroon din plot top sa yun, 55. So, medyo mayroon pong kailangang basagin dyan. Ano? Sana pa magtuloy-tuloy. Moroboso candle to eh. Yes, this is a moroboso, moroboso candle. A strong bullish candle. So, hopefully po magkaroon ng continuation. Tinan natin ng MACD. At uh, yung kanyang uh, net po rin. MACD po ay umanga at ang histogram bumaba o mga tuli. So, Uh, sumusunod po siya o mga na naman ano? at pointing upward pa rin naman ang MACD line at tsaka po ang signal line so bullish pa rin naman po ito ano? okay. at meron pong net foreign buying after 2 days 
of selling, uh, lumaman po ang buying ngayong araw na to, 3.22 million. So, let's see what's going to happen. Kung magtutuloy-tuloy po siya, so, mayroon pa tayong harang MA100, andun pa ang MA200 sa iba baw. So, senyalis po na talagang bearish pa, pero ngayon, kung magtutuloy-tuloy po man, eh, siyempre, ang talagang gusto natin mangyari dyan, basagin niya yan. Ano? Yung mga harang po nakikita natin. Good luck po sa may hawak. So, since the current candle is a strong candle, let's see po, ano, abangan natin. Doon sa mga papasok pa lang, huwag muna. Kasi 53 pesos is a significant level. No? 54, 55, mga psychological level po yan, na pwedeng dyan po siya mag-pullback. Or, sana naman, huwag mag-reversal, kundi pullback lang. Ano? Okay? Ang last po sa ating listahan ay bull. Eh, pero isali na rin po natin security bank at saka yung si kasama po sa request na. Si Bull, tumatamlay eh. Doji ano. Ang kanya pong current candle ay uh, gravestone which is known to be bearish. Gravestone Doji po, bearish candle yan eh. Okay? Pointing downward po, MA9, MA20, MA20. Baka po bumaba pa sa dalawang piso. Pointing, down, pointing downward po ang stochastic RSI. At sabi po ng DMA, siya po ay sideways pero bearish. Sapagkat yung red, yung ating pong red uh, direction ng index ang nasa ibabaw. Tignan natin ang MACD. Ang mga pinapakita ng MACD at saka ng net foreign. Ang MACD parang ano, napapakita ng ano, pagpanik eh. Bula po sa very soon eh. O bullish divergence. Siguro abangan nyo na lang mag-cross muna si MACD para confirm na papanik siya. No? Magkaroon ng cross tapos magkaroon ng reversal ng histogram. Para maging ganito, yung ganitong reversal na umanik tapos sa ibabo na sa ibabo na lilitaw. No? Pero sa ngayon talagang ano pa eh. Ang nakikita po natin pababa eh. May divergence eh. Kasi bumababa siya pero ang MACD yung histogram umapumapanik parang may divergence ano. Ayun no. So let's see. Mukhang may makikita tayo itong breakout sooner or later. Pumasok po 83,000 ang uh, net po rin ngayong araw nito. Okay? Next po natin ang security bank. Hindi po nagkasya sa listahan natin eh. Hanggang 15 lang po kasi kasya. Security bank po natin breakout ang Ichimoku Cloud. Yan. Mabas na ano. Ito yung uh, sinasabi natin kahapon eh. No? Kaya maganda, maganda mag-breakout. Eh. So breakout na to. Ngayon, kung nakasakay ka, Good. Pero kung sasakay ka pa lang, may rejection po yan sa ibabaw, baka mag-pullback muna. Baka mag-pullback muna yan, may rejection eh. So, pero as long as above MA9 siya, hindi siya babasag ng MA9. Kasi pointing upward na yung MA9, MA20 natin eh. No? Ayun. No? Uptrend na to, sabi ng DMI natin. Uptrend na to. At uh, bullish naman si Stochastic called the parang uh, moving side moving uh, horizontally. Tingnan natin ng uh, MACD at saka. Ah, nakatukod pala sa ano. Eh may 100 do. So, konting ingat, medyo yung ating pong histogram umangat tapos ngayon po nagpa-plateau ano. Umangat nagpa-plateau So medyo ano no. Ah, uh, ano muna? Although bullish pa naman po yung mga MACD line at signal line. Alis to lang muna. Alis to lang muna. Maganda. Tuluyan na pong uh, uh, basagin. Ano? Itong MA100. Bukas. May selling po. Eh, no? Negative 6.47 million. So, nag-sell ang mga, uh, mga foreigner. No? So, doon sa may hawak, abangan nyo kung babasagin. Ano? Ngayon, doon sa papasok pa lang, medyo critical. Ano? Yung MA100 dyan. Eh. And 124 is a significant level. No? It can be a resistance. No? Psychological level po yan. So, alis to lang muna bago po basta-basta sasakyan. Pag tuloy ang pumanek, pwede. No? Kasi napakalayo pa naman ng 52 week kaya niya. No? So, talagang kikita pa ng maganda dyan. Mayroon pa tayong tinan. Mayroon mal malaki pa yung upside. No? Upside potential. Last but, la ang last po natin ay ang C. Chelsea Logistics. Nas po sa request. Si 
Chelsea po banayad na pumapanik. No? Pero Bumaba po siya kayo ng negative point 90 sa isa siya nga. Negative point 97%, no? So, parang nagsa-sideways po siya o nagkukonso malapit sa 3 sa 3 pesos. Bearish pa po ito, guys. No? Parang nagsuswing siya ng maliit lang, ano? Sa pagitan ng 3 pesos, tsaka 310. Ayan, maliit lang yung mga swings po niya. Sideways, may bearish cross sa stochastic RSI. Declining ang ADX, sanyalis po ng mahinang-mahinang trend. Uh, so, hindi pa po ito, ano, no, baka po hindi pa niya kayaanin basagin. Yung MA50, ang liliit po ng mga volumes. Tingnan po natin MACD. Yun, ang MACD medyo humihina, ano, nagpapakita ng decline. So, mga chimak, di, tapos ngayon po yung nagdi-decline po ng bagya, no? yung kanya pong histogram. Although bullish pa naman po si si Magdalene tsaka si, eh, pero take, take note na below zero po yan. Ano? Ito po ang zero. Ano? So, pumapanik yan pero nasa very zone pa po yan. Ano? Ayan. Ano? Ayan po ang zero, nasa ilalim pa rin yan. Bullish po siya pero siya po ay still on the very zone. At talaga naman, na, uh, nasa ilalim pa ng ulap yan eh. Okay, ayan o. Oh. Kitang-kita naman yun. Oh. So, mukha po mag, uh, mag mag-consume muna. No? Kaya abangan na lang po ninyo kung dito po siya magtatang kang pumanik. Ayan o. Oh. Sa 323, mayroong flat top ng Ichimoku. No? So, baka mag-consume muna, sideways, and tsaka palang papanik. Wala pong malalaking movement. Eh, no? Okay? Meron bang net po rain? Tingnan nga natin. Magpay na. Ando na sa MACD kanin. Eh. Hindi pa nasiliping net foreign. Net foreign po ay 15.3 or 15,000 lang. Ano? Ayun o. No? May maliit na buying. Okay. So abangan na lang muna po ninyong gumaw magbigay ng malakas-lakas na paggalaw. Ano? Although pumapanik na po siya pero ngayon humihina eh. Pumanik po siya mula po dun sa nung tumama sa 264. No? Tapos dahan-dahan po pumapanik ngayon po ay eh, medyo humihina siya. Tapos na po tayo sa ating uh, stocks. Wala po nag-request ng global, no? Ng global stocks, so, puro PSE lang po. Lumalakas kasi yung PSE, kaya PSE na naman. <laughs> PSE na naman ang pinagkakaguluhan, no? Okay. Ang, uh, ayun, mix nga po, ano? Yung mix. Merong red, merong green, mas lamang ang green. At uh, yung Dogecoin, kung bumaba na, ano? 17% na po siya. Mukha po tatago sa ulap. Sana magtuloy-tuloy ka pumanik, ano? Masagin mo na yung ulap. Punta na po tayo. Unahin po natin si Ada. Si Ada po ay spinning top currently, pero mababago po yan. Hindi pa naman po sarado ang mga uh, current candle. Ito nga pong uh, resistance pong ito, no? no ina gusto natin makakita ang basagin po niya. Ito po, ano, yung 1.78. Ito pong ginuita natin, no? Diyan po siya nagkakaroon ng nagkoconso ngayon, eh. Parang humihina po siya dyan, ano? Pero since, uh, bumabasag na si Dogecoin, sana bumasag na rin to, ano? Bulis po ang ating stochastic RSI, ang MACD natin ay bulis din, ano? siyempre. Uy, meron na pong uh, nagdikit na ba? Hindi pa nagdidikit. No? Naglalapit na ang uh, na magkakaroon ng bullish cross si MACD. Senyalis po na mas papanik pa siya. Very nice. Ay, 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 sana basagin niya na. Mamaya, no? Ito pong uh, nakikita po nating harang. Let's check. Meron tayong Ichimoku dito eh. Ay, hi Kineshi, sorry. Ay, Kineshi, tinan natin kung ano itura. Boom. Ay, Kineshi, another green candle. So, sana green ulit at tumagos ng tuloy yan. Dito po sa kanyang currently na harang. So, maganda-ganda pinapakita ng uh, nitong si... Uh, Ada. Next po natin si Bitcoin. Umangat po ng 1.63%. Currently umaangat. Siyempre, candlestick muna tayo. Si Bitcoin po, meron na po siyang bullish cross kay MACD. Ano? Pangatlong bullish, kay, bullish, uh, bullish column na po siya sa kanyang, pina, sa kanyang histogram. Eh. Pero, ang hina ng galaw. Eh. 
Sakit ganun. Hindi pa rin po siya gumagalaw ng gaya ng ina. Gusto natin mangyari. Still below ME200, ME100. Uh, tingnan po natin ang kanyang DMI kung nasan. Ang DMI po niya, downtrend pa rin. Eh. Yun ang sinasabi. Eh. Ang lakas pa ng pagka-downtrend niya. Eh. Ang ADX po niya ay still 55, above 25. No? So, pero ang nakikita po natin paggalaw sa kanya, parang nagsa-sideways na siya. Pero ang MACD niya, bullish na. Baka magkakaroon ng breakout to sooner or later. Let's wait kung ano mangyari. Huwag naman sanang descending triangle. Ano? Yes, sir, parang descending triangle. Eh. Bullish si Stokasi Karsi. Abang-abang lang po tayo. Siguro pag binasak po itong 34,500 area, eh talagang bababa pa. Or, sooner or later, sapagkat sinasabi na ni Mac din na bullish siya, baka mag-breakout. At dito sa trend na to at muli po siyang pumalik. Let's see kung gano'n ang gawin. Ano. Hilipin nyo natin sa hiken. Matamlay, spinning top. Eh. Maganda, maganda sana yung candle na walang mitya. Sa ilalim, ano, pagka-green candle. Parang ganito lang. Sana naman. Ano. Tuloy yan ang magbago itsura ng ngayon kinesi candle. Next po natin, I see Dogecoin. Ito po yung pinakamataas ang inaangat ngayon sa mga nasa watchlist po natin. Ano? Ayan po, uh, pumasok na po sa ulap. Siyempre, hintayin po natin mas maganda po kung babasagi na yung ulap. No? Magkakaroon po ng positive pros. Ang lock na ko. Pulis na to. Pag mamaya po nakakita na po tayo ng buntot dito, tagus na. Ibig sabihin po, uptrend na to. Napagkat yun po ang sinyalis ni DMI. Ang, uh, ayan na po yung kanya po ano, Saan naman po huwag bumaba below 25 ang ADX. No? Bulis po ang stochastic RSI. So, maganda-ganda po magiging laban natin dito pag mga to. Okay. Hi, Kineshi. Ayun. Ang lakas nung, ano, ang lakas. Oh. Malaking green candle. Ang mitya po ay sa iba po lang. Sinyalis po ng strong bullish movement currently ni Dogecoin so siyempre may mga resistance pa rin yan na sana naman eh tuloy na niyang ano, ano, pasagin at tuloy na pong bumalik para ipagpatuloy po yung dati na po niyang uptrend movement okay next po natin ay si Ethereum Classic Ethereum Classic po ay nanunulay sa MA50. No? Currently po, isang doji candle, pero hindi pa yan po ang final. At buhay ang market. Uh, sideways lang po itong si Ethereum Classic sapagkat ang kanya pong ADX ay nag-decline at umilalim po no? sa 25. So, 23 lang ang ADX. So, buka pong sideways lang ang galaw nitong si Ethereum Classic. Although bullish po si Stochastic, hindi po natin ang magdik. Pero may binabadya po si MACD na siya po ay ano, ano, papanik. Ano? Pagka po nakakita na po tayo ng bullish cross kay MACD, so it means papanik po yan. Ano? Okay. So let's hope na ganun nga ang mangyari dito kay Ethereum Classic. Maganda naman ang galaw ngayon ng mga crypto eh. Okay. So observe, observe muna tayo. Tingnan natin sa high kinesi kung anong current candle po niya. Yun lang, spinning top na red. Ano? Matamlay to matamlay. Uh, nag-red po siya. So, baka mamaya, ang maging kandila nito, yung mid chart, nasa baba na. So, kasi pagpapatuloy lang yung pagbaba niya. Ethereum po tayo. Ethereum po, maganda sa high can. No? Uh, current candle po ay nabubuong green. At ang mid po nasa ibabo, pero hindi pa nga po final yan. Pag mas humaba yan na green candle, mas maganda. Ang MACD po ay ang ganda, no? talagang pointing upward. At mukhang nakaumang gumawa ng positive cross. So, alam maganda kung babasagi niya ito. No? Ito, ito, ito. Yan. At tuloy po siyang ibabaw dyan. Ibig sabihin talagang papanik na yan. Ano? Yan, doon stick tayo. Ayan. No? Ayan. So, sana basagi niya ito. Ganda ng pagkakaano niya sa MA100 eh.
Maganda na, maganda na. Sana tuloy-tuloy na. Next po natin ay si Link. Chain Link USDT. Si Chain Link po, umaangat din ang kanyang histo, ang kanyang pong stochastic RSI. Ang nakikita ko pong galaw, galaw, galaw nito na Chain Link, ganito. So, obserba natin kung mag, magsuswing po siya up and down. Kasi parang ano to, parang low, parang lower high to eh. Naman sana ano. Tingnan po natin ang ano no, ang kanya pong MACD. Ang MACD po niya ay ayun, may positive cross ka uumpisa pa lang, pang bali ah uh, second day pa lang po na, na nagkaroon siya ng cross. At bagya na po pumapanik ano. Yung kanya pong histogram. On the bullish side no. Galing po yan sa pagpanik na yan ha. Mula po rito pumanik na yan at ngayon po patuloy pang pumapanik. A good, this is a good sign ha. Baka magpatuloy din uh, umangat pa. Ito po ang siya. No? Hi Kineshi. Hi Kineshi po, isang green candle at ang mitya po nasa, nasa taas at umaangat. Ano? Baka po yan umibabo, yung kanyang candle ay ang kanyang pong uh, body po ay umibabo, umibabo dito. Ibig sabihin mas aangat pa po siya. Pag po yung body ng uh, current candle na ito, ng Hikineshi, ay mas mataas pa dito at yung mitya po niya mas mahaba. Aangat pa po yan. Pero pagka ganyan, medyo mihina. No? Medyo tumatamlay. So, observe, observe po tayo. Ang ating pong last sa ating lineup ay ang Litecoin. No? Ang Litecoin... Parang nagpo-form ng ano eh. Yung parang ng... Actually, halos pare-pareho sila na parang may nabubuong ganito eh. Yan. Okay. So, breakout sa taas or breakout sa baba. No? Kasi baliktad na plug to eh. This is, actually, this is, pwede natin tawagin very symmetrical triangle eh. No? Kasi pabaliktad eh. Yung pinaka-plug pole niya, pababa eh. Kaya, <laughs> ingat muna tayo dito kay Litecoin. Kung sakasakali, pero pwede rin mag-breakout kasi ito pataas eh. There's always a two, a two sides na pwedeng mangyari dito. No? Uh, currently po, downtrend siya, sabi ng ating uh, DMI. Pero bullish po si Stokasik, pumapasok po sa overbought area. Tingnan natin si MACD. Ang MACD, pumapanik. So, ibig sabihin lamang ang ano nito. Magkakaroon ng positive cross. No? Pusibling lamang na ito ay umangat. No? Okay. So, let's hope na mag-breakout nga po siya sooner or later. At nanunilay nga po, kas ngayon ngayon po kasalo ko yung nakatungtong sa MA200. No? So, sana sooner or later mag-breakout. So, it means papanig na rin po siya. Okay. Let's see. Hi, Kineshi. Hi, Kineshi. Green candle din po siya ngayon. Ano? So, red, green, red, green. Pero mahina yung current green candle po niya. Kailangan po lumakas. Ano, maging mahabang green candle. Which of course, mawala yung mitya sa ilalim at yung uh, mitya nasa ibabo lang. Then, it will be a good uh, sign na magpapatuloy po siyang naumangat, no? Aangat po siya. Okay? Maangat na po ngayon, pero mas makukumpirm pagka po puro ganito. Hindi po humihina yung green candle. Congrats po dun sa mga kumikita ngayon sa crypto sabagkat marami pong cryptocurrency ngayon. Ang gumagalaw. Panik, no? Ayun, kita naman po niya. Although some of them are not, pero... Most, most of them are na, now doing a good movement para kumita in a long position. Okay, magpapalam po ako muli sa inyo. Salamat po sa muli po ninyong pagsubaybay. Natapos po tayong muli at sana po kayo magsasawa. Kung sa tingin po ninyo nakakatulong ang aking mga videos, i-like po ninyo at i-share na rin po ninyo para mas marami po makapanood. Hanggang bukas po muli, magkita-kita po tayo. God bless and always keep safe.